。希特勒的时间机器，疯狂的纳粹中传说，纳粹德国有很多秘密武器，其中纳粹中就是其一种。在二十世纪四十年代，纳粹中以能够穿越时间和空间，被认为是最不可信的发明之一。它的存在让后来的科学家大开眼界，纵然是现代科学技术，也无法对其进行克隆和还原。顾名思义，纳粹钟其实就是一个钟，传说是一种能够进行时空穿越的大钟，同时也被称为“死亡之钟”。它高约五米，直径约三米，是在希特勒的指挥下研发的。但是它的发明并非是刻意的，是希特勒在研制原子弹的时候无意中研发出的副产物。它的外形和古代的编钟一样，里面有两个反向旋转的圆柱体。圆柱体里装满了一种代号为 z e r o m 五百二十五的高密度暗红色液态金属，储存在一个金属罐中，被铅包裹着。这种奇特的液体在金属罐里分成两个方向旋转，制造了一种强大的磁场，抵消了重力，使纳粹钟可以漂浮在空中。由于体积很大，所以纳粹钟运作起来也是相关耗费能源的。当时希特勒下令让一座水坝专门为其供电。纳粹中的研发目标是通过扭曲重力来让空间发生扭曲。一个足够强的空间旋转可以弯曲发生器周围的空间，扭曲越严重，涉及的空间范围就越大。当扭曲了空间，也就扭曲了时间。但这种奇特的液体金属也具有极强的辐射性，可以瞬间引发极强的核聚变，从而释放大量能量，其威力足以毁灭周围的一切。所以在第一次试验的时候，纳粹中启动没多久。不但没发生时空穿梭，反而发生了剧烈的爆炸，在场的七名科学家全部丧命，就连方圆几百米的物体也全部变成了黑色的胶质，植物中的水分瞬间被蒸发，变得枯黄。第一次试验失败后，纳粹中的研究就彻底停止了。纳粹中的试验虽然失败了，但根据爱因斯坦的理论，弯曲时空是完全可行的，关键是要找到能控制高强度能量场的能源和方法。虽然直到今天，穿越时空还只是天方夜谭。但未来类似纳粹中那样的超科技必然会实现